Что я здесь делаю? Да я нахожусь просто в недоумении. Как много вещей, а надеть нечего. Кстати, вы знали, что то, чем мы не пользуемся больше года, автоматически превращается в хлам? Но почему же так получается? Каждый раз, глядя на ненужные вещи, мы думаем, что когда-нибудь они все-таки нам понадобятся. Только это когда-нибудь почему-то так и не наступает. А причины для такого нашего поведения действительно есть... Почти 88% россиян не могут избавиться от ненужных вещей, потому что это у них в крови от бабушек и дедушек, которые жили в непростые военные или послевоенные годы. Потому что когда-то кто-то что-то нам подарил. Некрасиво же будет от этого избавиться. Мы думаем, что какая-то вещь нам обязательно пригодится, даже если годами ее не доставали. Потому что безделушки напоминают нам о прошлом, с которым так не хочется расставаться. И в конце концов, потому что просто жалко. Такое коллекционирование программирует нас на бедность. Отказаться от вредной привычки гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. На помощь придут три пакета. Все сломанные вещи с большими трещинами или даже ржавые отправляем смело в пакет под названием «Мусор». Этому уже давно не место в нашем доме. Не будем делать из него склад. Второй пакет назовем «Творим добро». Вещи в хорошем состоянии можно смело отправлять на благотворительность. Так будет чище не только ваш шкаф, но и совесть. Ведь ту одежду, которая вам давно разонравилась, могут с радостью носить нуждающиеся. А теперь наполним последний пакет – золотой запас. Ну а действительно ценные, но ненужные вам вещи можно отправить на продажу. Мы отсортировали вещи по основным типам. Хотите, добавьте свой, например, отдать друзьям. Но чтобы вы еще не придумали главное, расставайтесь с одеждой или предметами быта с легким сердцем. Ну а если с какими-то вещами вы уж никак не можете расстаться и не носите их, сложите в красивые коробки и отправьте в кладовку или на балкон. Возможно, позже вы все-таки решитесь их подарить или продать. А пока перед нами становится новая задача – сделать так, чтобы все не вернулось на круги своя. Даже нужные вещи могут выглядеть как хлам, если сложены неаккуратно. Уберите все красиво. Старайтесь не собирать ненужные статуэтки и декоративные стаканы. Они – большие сборщики пыли. Не складируйте чеки и квитанции с магазина. Лучше переведите все в электронный вид. Делайте ревизию раз в месяц. А когда будете покупать новые вещи, подумайте хорошо, на самом деле ли они вам нужны. Ну и, конечно, порядок в доме свидетельствует о порядке у нас в голове. Так что ловите гармонию, не переживайте по пустякам. И тогда обстановка вокруг вас станет намного легче. А расстаться с ненужными вещами будет куда проще. Ведь в конце концов они освободят место для чего-то нового в нашей жизни.